On va faire quelques calculs de n. On rappelle la formule, n, c'est factoriel n sur factoriel k fois factoriel n moins k. Par exemple, 3 parmi 7. Donc le k, il vaut 3, et le n vaut 7. On applique tout simplement la formule, en haut factoriel n sur factoriel k fois factoriel n moins k, donc 7 moins 3. Factoriel 7, on remplace, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Factoriel 3, c'est 1 fois 2 fois 3, et 7 moins 3, ça fait 4, donc factoriel 4. Les 1, les 2 et les 3 s'annulent. Donc en haut, il reste, juste, il reste juste 4 fois 5, fois 6, fois 7. Et en dessous, factoriel 4, c'est 1 fois 2, fois 3, fois 4. Les 4 s'annulent. 2 fois 3, ça fait 6. Donc ça simplifie avec le 6. 7 fois 5, 35. 35 sur 1, ça fait 35. Du coup, 3 parmi 7 égale à 35. Après, on peut calculer aussi 4 parmi 7. On peut refaire pareil, appliquer la formule avec k égale 4 et n égale 7. Mais on a vu dans le cours que 4 parmi 7, c'est aussi 7 moins 4 parmi 7. Puisqu'on rappelle que k parmi n, c'est égal à n moins k parmi n. On applique juste la formule ici avec k égale 4 et n égale 7. 7 moins 4, ça fait 3. Donc ça fait 3 parmi 7. Et 3 parmi 7, on vient de le calculer. Ça fait 35. Du coup, si on a déjà calculé 3 parmi 7, on n'a pas besoin de recalculer 4 parmi 7, puisque, d'après cette formule-là, 4 parmi 7, ça vaut 3 parmi 7. On peut maintenant calculer 1 parmi 30. On peut faire comme tout à l'heure, appliquer la formule k parmi n avec k égale 1 et n égale 30. Mais on a vu dans le cours que 1 parmi n, ça vaut n. Donc 1 parmi 30, ça vaut 30. Tout simplement. Alors on va quand même le redémontrer avec la formule k parmi n. 1 parmi 30, on applique la formule avec k égale 1 et n égale 30. Ça fait factoriel 30 sur factoriel 1 fois factoriel n moins k, donc 30 moins 1. Factoriel 1, ça fait 1, donc on l'enlève. Ça nous fait donc factoriel 29, factoriel 30 sur factoriel 29. Et là, on, du coup, on retrouve n plus 1 sur n. Si on écrit, factoriel 30, c'est 1 fois 2 fois 3, 3 petits points, fois 29, fois 30. Et le factoriel 29, c'est 1 fois 2 fois 3, jusqu'à 29. Et là, tout va s'annuler jusqu'à 29. Donc, il ne reste que le 30. Et bien sûr, on retrouve le résultat de tout à l'heure qu'on avait directement avec la formule ici. Donc bien sûr, à chaque fois, il ne faut pas refaire le calcul, on applique directement la formule que 1 parmi 30, c'est 30. Parce que 1 parmi n, c'est n. Donc 1 parmi 49, par exemple, c'est 49. De la même manière, on peut calculer 65 parmi 66. On peut bien sûr appliquer la formule k parmi n avec k égale 65 et n égale 66, mais il y a beaucoup plus intelligent. On va utiliser la formule que k parmi n égale n moins k parmi n. Pourquoi Parce qu'on voit que 65, c'est 66 moins 1. Il y a juste une différence entre les deux. Et là, on va voir que ça va donner quelque chose de sympathique. On applique la formule ici avec n égale 66 et k égale 65. Donc en fait, 65 par, euh, parmi 66, c'est 66 moins 65 parmi 66. 66 moins 65, ça fait 1 parmi 66. Et 1 parmi 66, on applique la même formule que tout à l'heure, 1 parmi n égale n. Donc 1 parmi 66, c'est égal à 66. Ce qu'il faut retenir, c'est la formule qu'on avait vu dans le cours, c'est que n-1 parmi n, ça vaut n. Ici, 
c'est bien ce qu'on a avec n égale 66, puisque 66 moins 1, ça fait bien 65. Du coup, 119 parmi 120, par exemple, ça vaut 120. Ou 1024 parmi 1025, ça vaut 1025. Voilà. Donc la formule k parmi n, bien sûr, il faut la connaître, mais il faut aussi connaître certains cas particuliers, certaines formules, comme celle-là, pour pouvoir calculer euh, très rapidement euh, certains, euh, certaines, euh, certains cas parmi n. Au lieu de refaire tout le développement, on donne directement la formule, c'est beaucoup plus simple.